제3부 두 세상이 서로 만날 때 내가 꿈꾸는 세상은 어디일까? 도대체 있기나 할까? 유토피아일까? 주토피아일까? 디스토피아일까? 무릉도 원속 소상 발견일까? 산해경의 운명 남명이 옛 고구려인들이 무덤 속에 집어있는 동청룡 서백 남주작 국현물을 그려놓고 십정생으로 휘역을 접수는 속절없는 내 사랑처럼 허공 속내 아파트로 흘러들인 선별한 타염없이 흐르는 물살에 올린 우주목의 가지를 뻗어 만든 하늘 그물 속묻 행성이 흐러하는 닭이 울 적마다 달과 별이 눈을 뜨고 물고기들이 새들과 어울러 날아다니며 블랙홀을 노래하는 그곳일까 바람이 나를 지나갈 때 바람이 된 내가 바람 따라 흘러갈 때 물이 나를 지나갈 때 물이 된 내가 물 따라 흘러갈 때 흘러가는 것이 어디 물뿐이냐 바람뿐이냐 가도 담이 없으며 아여도 이르지 못하는 곳이 어디 물뿐이야 바람뿐이야 온몸으로 흐느껴도 들리지 않고 온몸으로 춤을 춰도 보이지 않는 것이 어디 물과 바람뿐이야 물의 신이 돼 바람의 신이 돼 물의 창법 바람의 창법대로 신명나게 흘러가는 까지 마음이 내 안에 서려 있구나 귀와 이어진 신장에 숨어있는 정을 만나기에 너를 보고 싶을 적마다 탱탱이 부푸른 오줌도 귀와 이어진 심장에 숨어있는 신을 만나니 술 취해 너를 보고 싶을 적마다 헛소리하고 눈과 이어진 간장에 숨어있는 혼을 만나면 절로 수치에 눈이 풀리고 헛것이 보이는구나. 코와 이어진 폐장에 숨어있는 백을 만나거나 입과 이어진 비장에 숨어있는 지를 만나게 코와 입이 비틀어지도록 술을 마시며 너를 부르다가 잠이 뜨는구나 일삼오칠고는 하늘인가 이사육팔공원 땅인가 삼십삼천 그 하늘과 땅의 어디선가 명주를 뱉어내는 조개의 소리 병옥을 밀어내는 돌의 소리 너는 개똥집 밖인가 너는 뻐꾸기 시계의 세브라인가 외한 백두산 깊고 깊은 한강 속 손바닥만한 삼천리 지도를 들여다보면 그 여백에 갇혀있는 보암소리도 보이고 주파수마다 관음의 피리소리 울음소리로 가득 잡아온다 나는 너의 참미름을 모르고 있다 잠들어 있는 사이 너는 이 세상에 살아있는 것들 죽어 움츠리고 있는 것들마저 집앞구어 놓았다 검고 붉은 비늘을 번쩍이며 하늘점마다 심피를 흘리며 지나가는 강물의 이름은 어제만 해도 물풀의 나무였던 것
몸에 꾹꾹을 놓으며 스스로 타들어가는 산의 이름은 어제만 해도 모래무지였다. 전어뜨 토끼며 전암지며 여우며 딱딱우리 같고 이름 지어진 저것들도 내가 살아가던 소녀들 어여쁜 여인들이었다. 누군가의 크레파스 칠범목에 새로이 태어난 나무들, 돌멩이들, 손가락들, 구두들 이 세상은 이제 수많은 손으로 가득 차고 이웃껏 너희들도 다투어 제 이름을 손에 덮여 외쳐댄다 나는 시계, 나는 호수, 나는 우주목 나는 이제 내가 알고 있는 그 모든 이름을 잊고 싶구나 꽃 하나마다 피어난 우주의 두둥을 물이 보여주고 숨기는 저 자연의 백과사전 색은 공과 다르지 아니하고 공원색과 다르지 아니하여 있으되 비어있으며 비어있으되 있으리니 아바타요 받아들이거나 느끼거나 움직이거나 안다는 것이 모두 이와 같은 이렇듯 모든 흐름이 비어 있으며 태어나지도 않으며 없어지지도 않으며 더럽혀지지도 않으며 깨끗해지지도 않으며 더해지지도 않으며 덜해지지도 않으며 이렇듯 비어 있으면 보이는 것도 없고 받아들이고 느끼고 움직이고 아는 것도 없으며 눈도 귀도 코도 혀도 몸도 마음도 없으며 빛도 소리도 냄새도 맛도 만짐도 흐름도 없으니 오욕칠정의 칠판이 텅 비었구나 무명도 없고 또 무명의 다음도 없으며 더불어 늙음도 죽음도 없고 또 늙음과 죽음의 다음도 없으니 우리가 사는 무유의 세상에서는 괴로움도 그 모여듦도 사라짐도 깨어침도 없구나 마음에 얽매임이 없고 그 마음에 얽매임이 없으므로 두려움도 없구나 피와 살의 세상 모두 떠나가 묵붕을 버리니 마침내 열반이로구나 삼세의 모든 부처님들도 두 세상이 서로 만나고 헤어질 때 바른 깨달음을 깨우치고 얻었으니 이로써 반야를 풀이해 말해야 한다. 아재 아재 아라 아재 아라 승 아재 우리 사바 갈지어다 갈지어다 피안에 갈지어다 피안에 바로 갈지어다 깨우쳐 기뻐이다 반야를 이루는 마음의 가르침이란다. 제4부 기억의 흔적 밤하늘에 떠도는 별들은 얼마나 많은가 눈에 보이지 않는 별들은 또 얼마나 많은가 그 옛날 고구려의 하늘에서 찾아낸 별은 2 8 3 k 이 밤의 하늘에서 내가 잡은 별은 1 9 9 0년 
어젯밤 하늘에서 쳐다는 바로 거든 1940년 내일 밤 나는 또 얼마나 많은 별을 쳐다낼까 지구별에서 태어난 환상들은 한시도 곁에 떠나지 않았다 사람들은 1781년 에야 처음으로 천왕성을 찾아냈고 해왕성은 1846년에나 겨우 볼수 있었고 1930년이 되어서야 명왕성을 만났지만 변덕주의대처럼 2006년 8월 위에서 행성 1343 사공물로 다시 그 이름을 바꾸었다. 언제였을까? 그날 처음으로 별에게 이름을 지어주고 밤새도록 그 이름을 호명하던 날별 하나가 사라지자마자 다시 또 나타난 별 저들이 내 마음에 머물렀던 자취며 자리 내 입맞춤의 신경에 남겨진 저 별들의 숨소 저 별들의 머리카락에서 호롱이 끝나는 바람소 저 별들이 나타났다가 사라져가는 하늘이며 강물 저 별들의 여자를 붙잡고 나는 우주의 바람 중에 오늘 밤에 꿈에 나타나는 저 얼굴 기억 속에서는 더욱 생생해지는 저 얼굴은 어느 별에 누구인 저마다 따로 떨어져 혹은 바닥 속에 혹은 침묵 속에 혹은 절망 혹은 어둠인지 한 덩어리 블랙홀이 되어 있지 나는 하나하나 저들을 되살리되 예쁘기만한 기념품이 아니라 살아있는 생명체의 제 모습을 찾아주고 싶었다. 정신의 시줄과 날줄을 이룬 그것들이 내 여자의 피 속에서 흐르는 것을 느끼고 싶었고 별빛이 되어 내게 입맞춤하는 것을 확인하고 싶었다. 하늘의 거울 속에 보이는 저 얼굴은 누구일까? 저들은 누구의 얼굴일까? 몇병 강년 저 너머의 봄, 여름, 가을, 겨울, 자연의 저 얼굴 해가 되고 달이 되고 별이 되는 저 얼굴 구름으로 흘러가 은하 너머 블랙홀로 사라졌다가 다시 별이 되어 나타나는 저 얼굴 언젠가 내가 껴안고 만진 온 힘을 다해 한 덩어리 살별이 되어 너를 통과할 때 팔처럼 휘어지는 너의 몸이 하프처럼 낮고 깊은 처음의 탄성을 자아내 네 몸에 깊은 수만의 악기들이 하나가 되어 세별로 태어나는 저 하늘 이 사람들처럼 저 별을 내 몸에 옮기거나 혹은 바늘을 만들거나 혹은 하늘에 글을 잇거나 땅의 이치를 깨달으며 혹은 우동나무에만 앉는 새 혹은 하늘의 유유히 흘러가는 선녀처럼 너는 어느새 혼수처럼 밀려와 있구나 왼쪽에도 오른쪽에도 내가 가득 차 있구나 나는 내 물에 잠겨 있지만 내 물은 만져지지도 보이지도 흐르지도 않는구나 너는 나를 갖지 않고 다만 따뜻히 나를 껴안을 뿐이고 4 5 0 3 2 3 
인공호치 2일부 이 땅에 묶인 내 수입번호를 겹쳐집니다. 너는 무형이어도 문학이 그리 없다. 그러나 너는 노래하지 않는 노래가 끝나면 다가가 들으려 해도 들을 수 없는 하지 않는 노래가 너에게 있건만 1164-8000 너는 오므라들기 전에 먼저 불어난다 너는 힘이 빠지기 전에 먼저 온 힘을 너는 끝내기 전에 마음껏 돋는 너는 나를 갖고자 할 때마다 먼저 나에게 너를 준다 이야말로 허역품이 아닌가 나는 물레처럼 질병들이 퍼덕여 온몸을 출렁이건만 언제나 네 몸을 벗어나지 못하고 너는 누구인가? 순수, 너는 순수함인가? 너는 탐욕인가? 기억 속의 너는 선녀 기억 속의 너는 천사 기억 속의 너는 비천녀 기억 속의 너는 암수 한복의 별동별 지구의 밤하늘 넘어 블랙홀 넘어 나는 언제나 너를 찾아낸다 내 너에게 오늘은 내 마음의 하늘을 일러주냐 욕계의 하늘부터 헤아려보자 사람이 오를 수 있는 산그 산의 이름을 수미산이라 하자 그 산의 동서넘북에 우선 네개 하늘이 있다 사항천이 그것이다 더 오르면 산의 머리에 이를 수 있다 그 다음 새끼 하늘을 살펴보자 여기에 별들은 각기 세 개의 하늘로 이루어져 있고 마지막 별에는 아홉 개의 하늘이 모여져 있다 그 다음 두 새끼의 하늘은 다시 네 개의 하늘로 나뉘어진다 이 하늘들은 모두 올라간 다음에야 천계에 벗어나 비로소 열반으로 들어가니 살기도 힘드나 죽기는 더 힘들고 비로 바뀌어 내리는 말씀 눈이 되어 내리는 소리는 내 생각의 자리에 언제나 너서 있으니 내 생각의 자리에 언제나 내 머무름이 이 모든 어리석음이 오늘은 눈으로 혹은 피로 혹은 진눈깨비로 나타나는 이 모든 부지로 없어 오늘은 전으로 혹은 선으로 희미한 그림이 있냐 그것만 내보이는 아름다운 말은 거짓말 이 세상 그 모두를 다할 수는 없는 피어도 피어도 차고 넘치는 놈 죽어 죽음만 더욱 더욱 남아두는 놈 기억은 언제나 별이 되는 거짓말이다 제오부 너의 이름은 어둠이다 너는 어둠이다 너는 길, 너는 이름, 너는 투명의 문이다. 보이지 않는 문을 열고 들어가면 무문간의 어둠, 무문간의 이름이 다시 문이 된다. 너에게 이름을 붙이면 그 이름은 이미 내가 아니 이름 없음으로써 너는 비롯된 이름함으로써 모든 것이 내게서 태어난다. 배우리 저 용어로 말은 바람이 너라면 너의 저 미묘한 거듭이 너의 몸이라면 내가 아는 너는 있음이라 분리기도 하고 
욕심이라 불리기도 합니다. 너의 이름은 어둠이 어둠과 어둠 속에서 모든 것이 태어난다. 너는 무엇인가? 너를 잊음으로써 마음이 태산하난다. 보자꾸나 이게 정말인가 보자꾸나 이게 정말인가 내가 살고 있는 이 인생이 너의 어디나 살고 있는 귀신들아 보자꾸나 이게 정말인가 내가 살고 있는 이 인생이 어찌 보면 이 노래 안에 시가 있는 장주의 나비 꿈이 풍로의 물이 흐르고 있다. 아메리카 인디안 중에 하나인 우리족의 노래처럼 삶이란 이렇게 꿈꾸는 일이 그것을 뒤집어 굶기는 일. 푸른소 공덩이에 지지했던 저 산에 여덟자 여덟치 느신도 아니 세겹기 큰일 모란잎 두터운 잎술 성긴 이빨 물은 눈썹 넓은 이마 눈빛도 부셔나 어디로 가나 서쪽 땅으로 뚜벅뚜벅 무너진 성을 타고 오는 어미 뱃속에서만 80일 마침내 배나무 안에 어미의 오른쪽 겨드랑이를 통해 세상에 나섰네 한 200년 사람들 사는 곳 기둥 아래 서서 적어두다가 너무도 심심해서일까 불쩍 소엉덩이에 올라탄 채 서쪽으로 가는구나 가는 것도 아니고 멈춰있는 것도 아니고 바람 부는 대로 바람에 실려 이렇게 가는 것처럼 서쪽으로 가는 것처럼 보이네 이 모두가 내 간절함 때문인가 오늘도 가고 있는 늙은 상인들이 기막힌 소식 노자는 이제쯤 도착했을까 누나 숲쳐 넘어 방원랜드 넘어 김을 빚는 저 푸른 소의 소음 어제쯤에도 노자는 보이지 않습니다. 숫자매 취한 노자 은하세계의 망명객 노자는 아직도 길을 가고 있을까 아직도 모르는 길을 가고 있을까 은하산만이 블랙홀로 가고 있을까 노자에게 묻는다. 내가 너에게 길을 가르쳐주냐. 너를 살아남게 하는 이름의 길을 가르쳐주냐. 나도 너도 이름이 없었고 길도 없었던 그 아득한 나라를 가르쳐주냐. 그 나라에는 누가 꿈꾸지 않더라도 누가 들여다보지 않더라도 사람을 꼿꼿하게 세우는 꿈의 뼈와 사람이 그 무엇의 이름인지를 기억해 하는 어둠의 피가 들끓고 있다. 내 너에게 이 아침에 이슬 한방울을 주며 그 속에서 땀 흘리는 너의 삶을 보여주며 내 너에게 이 저녁에 바람 한 길을 주려 이렇듯 내 시장길을 달려면 딴 세상으로 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있겠느냐 이 앞에 열려진 저 문으로 가는 이름 저 문으로 들어서서 만나게 되는 이름을 내 것으로 가질 수 있겠느냐 노자는 나에게 나는 노자에게 
이렇게 묶고 또 묻는다. 우리는 폭풍 담배 연기를 구름처럼 피어올리며 또다시 이 하루를 다스린다. 늙은이 어찌 네가 바로 길이고 이름이고 물이란 말인가 늙은이 너는 푸른 속 아니라 처음부터 요의 지를 타고 가야 해 은하산발리는 아직도 은하산발리 늙은이여 블랙홀은 은하산발리가 아니라 너와 나의 가슴이야